இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செமி ஃபைனல் ஒன் இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாண்ட் மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் பிரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன்செஸ்டரில் இருக்க த வேர்ல்ட் ரஃபோ ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்க போகுது இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா இந்த பிச் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இங்கே இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரெண்டு மேட்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணுற டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தொட்டிருக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்பயுமே இங்கிலாந்து பிச் வந்து பேட்டிங் ஓரளவுக்கு ஃபேவராக தான் இருக்கும் ஒரு அதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்கும் பேட்டிங்க்கு பட் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அந்த பத்து ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கண்டிப்பாக டாமினேட் பண்ணுவாங்க பேட்ஸ்மேனாக ஸோ அந்த பத்து ஓவர் ஆடிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து நல்லா வரும் அதுக்கப்புறம் மேபி இத்தனை நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலாண்டில் ஸோ நடந்த பிச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மேட்சஸ் ஒரு நாலு மேட்ச் அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால பிச்சு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து ட்ரையாக வேறு இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் சன்ஷைன் இருக்குது ஸோ கடந்த ஒரு ரெண்டு வாரமாக ரெண்டரை வாரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை இல்லாமல் வெயில் மட்டும் தான் அடிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக பிச்சும் டயர்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் ஓரளவுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஓவராலாக பிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலாக தான் இருக்கு இப்போ இந்தியாவோட டீம் நியூஸ் பார்ப்போம் இப்போ இந்தியாவோட டீம் நியூஸ் பார்த்தோம்னா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஏ டீம் அதாவது மெயின் டீமோட தான் போகிறாங்க ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிர்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க ஸோ ரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சகல் முகமது ஷமி ஸோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக வந்து மறுபடியும் டீமுக்கு வராங்க அவங்கவுங்க இடத்துக்கு இப்போ இந்தியாவோட ப்ராப்பபிள் பிளேங்கணும்னு பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் ரோஹித் சர்மா ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரைம் ஃபார்மில் இருக்காங்க அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்களோ கடைசி ரெண்டு ரெண்டு மேட்சாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஸ்டேக்கை வந்து தவிர்த்துட்டு சுத்தமாக தவிர்த்துட்டு ஆடுறாங்க ஸோ நமக்கு க்ளீனாக தெரியுது அந்த ரெண்டு மேட்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா தான் வந்து பவர் பிளேவை டேக் டவுன் பண்ணுறாரு ஸோ ராகுல் பொறுமையாக தான் ஆடுறாரு ஸோ இந்த மேட்சும் மேபி அதே பிளானோட தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு மேட்சுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஸோ அதே தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ராகுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேடியானி நாளை போகிறவர் பட் ரோஹித் சர்மா பவர் பிளேவை டேக் டவுன் பண்ணுவார் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு பேரோட ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் ஃபார்மில் இருக்காங்க ராகுல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி அடிக்கிறார் ஸோ கன்வெர்ஷன் இல்லை கன்வெர்ஷன் தான் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ கடைசியாக அந்த கன்வெர்ஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு அந்த நூறுன்றத ஸோ வந்து ரெண்டு பேருமே நல்ல ப்ரைம் டச்சில் தான் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுது ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒரு ஓப்பனர் கண்டிப்பாக நின்னே ஆகணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் இருக்கிற விராட் கோலி கண்டிப்பாக கிடையாது தான் நான் சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து இது வேறு ஒரு பிளேயராக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஓ சம்ம ஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலி வந்து இன்னி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கூட அடிக்கல அப்படின்றது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் பட் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா மேட்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாடிடுறாங்க முப்பது ஓவர் கிட்டக்க ஸோ அதனால தான் கோலியால் வந்து ஸோ அவரோட இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலைஸ் பண்ணி பண்ணிக்க முடியல அவர் கிடைச்ச வாய்ப்பை மட்டும் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியராக ஒரு ஒரு விக்கெட் விழுந்தது தவான் விழுந்தார் ஒரு சில ஒரு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் விழுந்தா ஸோ அந்த மாதிரி மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கோலி வந்து முன்னாடியே இறங்கிட்டு ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் ரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சார் ஒரு செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் ரன் அடிச்சார் ஸோ அந்த கன்வெர்ஷன் அந்த ரெண்டு மேட்ச்சில் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு டைம் இல்லை தான் நான் சொல்லுவேன் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஓரளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் ஆர்ட் இந்த மூணு பேரும் அடிக்கிற ஸ்கோர் தான் ஸோ இது எப்படி நடக்கிறது தான் இந்தியாவுக்கு இந்த மூணு பேருமே அடித்தாதான் உண்டு இதில் என்ன ஒன்று பார்க்க வேண்டிய விஷயன்னா நியூசிலாண்டுக்கு எதிர்க்க இந்த கண்டிப்பாக இந்த மூணு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தனறாங்க அது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டு ஓரளவு சொல்லிட மாட்டேன் ட்ரென் போல்ட்டு ஸோ அவரோட அந்த பத்து ஓவர் இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கெயின் வில்லியம்சன் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஓவர் இல்லைனா ஆறு ஓவருக்கு மேலே தான் கண்டிப்பாக கொடுக்க போகிறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆறு ஓவர் வரைக்கும் போவார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெல்லில் ட்ரென் போல்ட்டு மேபி ஒரு விக்கெட் எ
பார்த்தா மட்டும்தான் உண்டு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி பண்ணாருனா ஒரு சில மேட்சஸ் திடீர்னு விக்கெட் சரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய மேட்சஸ் தோக்குறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டில்டு பேட்ஸ்மேன் வந்து இந்தமாரி ஆடக்கூடாது பட் இருந்தாலும் அந்த மேட்ச் அவர் வந்து புதுசாக தான் வந்தார் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ரன் தான் ஸோ அது அவரே வந்து ஒரு ரெண்டு ஓவர் ஒன்றரை ஓவர் நின்றுந்தாவே ஆக மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ தேவையில்லாமல் அது விக்கெட் லூஸ் பண்ணிட்டு தான் போனார் சுத்த போய் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ் கார்த்திக் இல்லைனா ரவீந்திர ஜடேஜா ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க ஆடுவாங்க மேபி போன மேட்ச் ரவீந்திர ஜடேஜா ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாருன்றதுனால ஜடேஜா உள்ள இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை வந்து பேட்ஸ்மேன் பியூர் பேட்ஸ்மேன் வேணும்னா டிகே போகிறதுக்குனால ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது பட் ரவீந்திர ஜடேஜா எடுத்தாங்கன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஏதாவது ஒரு பவுலர் உதவ வாங்கினார்னா மேபி ஜடேஜா போடலாம் ஸோ அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ஜடேஜா உள்ள எடுத்தாங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோனி ஹர்திக் பாண்டியா ரெண்டு பேர் லோயர் மெடல் ஆடுறது இதில் ஹர்திக் பாண்டியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டச்சில் இருக்கான் தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லா மேட்ச்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பால்லேருந்து அட்டாக் பண்ணுறது ஸோ அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு அவர் வர இடத்த பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அட்டாக் பண்ணுற இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றினா இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் ஓவர் வராருன்னா அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓவரில் வந்தாருனா கண்டிப்பாக ஒரு ஓவர் நின்று பார்த்து ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்டாக் பண்ணலாம் பட் பாண்டியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பாலே அட்டாக் பண்ணணுன்றது தான் அவர் எத்தனையோ பேட்டினு சொல்லிட்டு என்னோடய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை நான் வந்து ஃபஸ்ட் பால் வந்து அட்டாக் பண்ணுவேன்ற மாதிரி தான் ஸோ அதை வந்து அவர் மாற்றிப்பாரா என்னன்றது தெரில அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோனி தோனியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இனிஷியலாக கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ கடைசி வரைக்கும் அவர் அதுதான் இது வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு கடைசி மேட்சில் அதை தான் அவர் பண்ணார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் வந்து எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு ஏனே தெரில ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து கடைசி ஓவர் மட்டும் தான் அடிக்கிறாரு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வெறும் அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஸோ அவரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலுக்கு பால் ரன் அடித்த மாதிரி கணக்கு வருமே தவிர ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போனன்ட் பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு சில ப்ரெஷர்ஸ் ஏற்படும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சில ஓவரில் வந்து வர ரன் வராமே போயிடும் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் லெக் ஸ்பின்னருக்கு எதிர்க்காக கொஞ்சம் வீக்காக இருக்காரு பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மிச்சல் சாட்னர் இருக்கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் லெக் ஸ்பின்னர்னாலும் லெஃப்டாக மார்த்தராக ஸ்பின்னா அதுவும் லெக் ஸ்பின் மாதிரி தான் ஸோ பார்ப்போம் அவர் எப்படி ஆறாரு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸில் ஃபேபியன் ஒரு வாட்டி அவுட் ஆயிருக்க வேண்டியது பட் ஆனால் தப்பிச்சிட்டாரு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்னர் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்றத கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தே தான் ஆகணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது ஷமி புவனேஸ்வர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஸோ மூணு குவாலிட்டியான ஃபாஸ்ட் பவுலர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவனேஸ்வர் குமார் போன மாதிரி செம்மடி வாங்கினார் ஸோ அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவரால் டோர்னமெண்ட்லேயே நல்லா தான் போட்டிருக்காரு அடுத்து பும்ரா பும்ரா பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது ஷமி ஷமியை பொறுத்த வரைக்கும் நியூ பாலில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக போட்டுகிட்டு இருக்காரு பட் ஆனால் பால் பழைய பழச ஆக ஆக அவரோட எக்கனாமி ரேட் கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் ஆகிக்கிட்டே வரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவர் என்ன தான் விக்கெட் எடுத்தாலும் எக்கனாமி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலருக்கு ஸோ கடைசி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கடைசி ஆளாண்ட மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஓவரில் வந்து ஃபுல் டாஸாக போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் யாக்கர் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இது ஆனார் அதுவும் அது மட்டும் இல்லாமல் மிடில் ஓவர் சில இவர் வந்து போகக்குள்ள கண்டிப்பாக அடிக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு இனிஷியலாக ஸ்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் புதுசாக இருக்கக்குள்ளே முகமது ஷமிக்கு மேபி வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஓவர்ஸ் கொடுத்து முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஓவர்ஸில் இந்த மூணு ஓவர் முடிச்சிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் டெத் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவனேஸ்வர் குமாரும் பும்ராவும் போட்டாங்க கரெக்டாக இருக்கணும் என்னோடய ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து சஹல் இதில் வந்து லோன் ஸ்பின்னராக இருப்பார் மேபி குல்தீப் எடுப்பாங்களா இல்லை ஸோ அங்கே ஜடஜா எடுக்க பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் குல்தீப் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவரோட பார்ட்னர் கண்டிப்பாக இல்லை இப்போ பட் சகல் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நியூஸ்லாண்டை சந்திக்கக்குள்ள சகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸிலாண்டே ஆறு விக்கெட் எடுத்தார் இந்தியாவுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஸ்பின்னுக்கு தணருவாங்க தான் கண்டிப்பாக நியூஸிலாண்ட் ஸோ இவரோட பவுலிங் என்ன பண்ண போகிறாங்க அந்த மிடில் ஓவர்ஸாக என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன
ஒரு டாப் ரேட்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீமில் ஒரு ஒஸ்டான ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டீம் தான் வந்து வச்சுருக்குது நிக்காலஸ் மார்டின் கப்தில் ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்டின் கப்தில் காலின் முன்றோ ஸோ சுத்தமாக வந்து ஸ்டார்ட்டே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா மேட்சுமே வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஒரு கெயின் வில்லியம்சன் ஒரு ராஸ் டெய்லர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்பலாம் தப்பு கிடையாது பட் ஆனால் கொஞ்சமாவது ஏதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ஆடணும் ஸோ ரொம்பவே வந்து வீக்காக இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஓப்பனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனால் எனக்கு எனக்கு ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நிக்காலஸ் கண்டிப்பாக வந்து மேபி அவர் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்லாட்லே வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவார் மேபி இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபெயில் ஆனாலும் பின்னாடி வரப்போகிற அவங்களோட சீரியஸ் பயலாட்ரல் சீரியஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்காலஸ் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவார் அவருக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியான ஒரு இடம் கொடுத்தா மட்டுமே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்சன் ராஸ் டெய்லர் டாம் லதம் ஸோ மூணு குவாலிட்டியான பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவோம் இவங்க மூணு பேருமே ஸ்பின்னர் சூப்பராக ஆடுவாங்க ஸோ சகல் வந்து என்ன தான் வெளியில் ஒரு சில இருந்தாலும் இவங்க மூணு பேருமே விக்கெட் எடுத்தாகணும் விக்கெட் எடுக்குன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இன்னும் போலஸுக்கு ஸோ இவங்க மூணு பேரோட ஃபார்மை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ கேன் வில்லியம்சன் ராஸ்டேல் சொல்லவே தவிர ரெண்டு பேருமே சம ஃபார்மில் தான் இருக்காங்க ராஸ்டேல வந்து கன்வெர்ஷன் ரேட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் பட் ஆனால் பார்ட்னர்ஷிப் கண்டிப்பாக கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு ஸோ கேன் வில்லியம்சன் ஒவ்வொரு மேட்சுமே கிட்டத்தட்ட நான் அடித்தா தான் ரன்னுன்ற மாரி ஆகுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்சன் வந்தால் தான் ரன்னு ஒரு டைமில் எப்படி மேபி விராட் கோலி வந்து 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 ஒரு ஒரு மேட்ச் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு இருக்காரு விராட் கோலிக்காவது பரவாயில்ல மேலே வந்து சிக்கர் தவணை ரோஹித் சர்மாவோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் ஃபெயிலர் தான் ஆவாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து விராட் கோலிக்கு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே அது கூட இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் லேண்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கேன் வில்லியம்சன் அவருக்கு வந்து பார்ட்னர்ஷிப் கொடுக்குறது ஒன்றும் லாதமாக இருப்பார் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் டெய்லராக இருக்காரு ஸோ ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் கேன் வில்லியம்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷரையும் பில் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் டீமை கொண்டு வந்துருக்காங்கன்றது பெரிய விஷயம் தான் ஸோ ஓவராலாக அவர் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃபார்மில் இருக்காரு அடுத்து ராஸ் டெய்லரும் நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காரு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்சனோட ராஸ் டெய்லர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மெனாக இருந்தார் கடைசி ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நியூஸ்லாண்டுக்கு அதுவும் இல்லாமல் இப்போ தான் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இப்போ விட்டு ஐசிசி பேட்டிங் ரேட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதுலேருந்து அஞ்சாவது இடத்துக்கு போயிட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் டெய்லர் மூணாவது இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபர் அசாம் வந்திருக்காரு ஸோ இது ஒரு சின்ன நியூஸ் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம் லேதம் லேதம் பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச் அவர் எந்த மாதிரி கிளாஸ் ஆடுவார்ன்றத கண்டிப்பாக காமிச்சார் தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு வருத்தத்துக்கு ஒரே விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்தளவுக்கு டச்சில் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டைம்லேயே டச்சில் வந்தார் அப்படின்றது தான் கண்டிப்பாக சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வந்துட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லை அந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் எதிர்க்க அந்த ஒரு மேட்ச் தோத்துருந்தால் கூட இன்னத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ்லாண்டு வெளியே ஸோ ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் தான் உள்ளே வந்திருக்காங்க அது கண்டிப்பாக டாம்ல அதை மின்மேட்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா எடுத்து ஆடுவார் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி நம்பிக்கை இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம்ல அதை ஒரு சமையான பேட்ஸ்மேன் ஸ்பின்னை சூப்பராக ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸில் இந்தியா நியூஸ்லாண்டு மோதக்குள்ளெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ட்ரபுள் பண்ண பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம்ல அதம் மிடில் ஆடுறது ராஸ் டெய்லர் கூட அந்த அளவுக்கு கிடையாது டாம் லாதம் தான் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரபுள் பண்ணுவார் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து போட்டாவே வெறும் ஸ்வீப் தான் ஸ்வீப் ஷாட் ஆடிட்டு இருப்பா நீங்கள் வேணா வந்து மேபி யூடியூப்ல யூடியூப்ல கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் வேணா போட்டு பாருங்க இந்தியா எதிர்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம் லாதம் ஏகப்பட்ட ஸ்வீப் ஷாட்ஸ் ஆடுவார் ஸோ அது வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் சகலுக்கு எதிர்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மி நிஷம் காலின் டிங்கிராண்டோம் சாண்ட்னர் மூணு ஆல் ரவுண்டர் மூணு பேருமே வந்து அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க என்ன தான் சாண்ட்னர் எதுவும் பண்ணனாலும் ஓரளவுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து டைட்டாக போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும் அடுத்து ஜிம்மி நேஷம் காலின் டிகிராண்டோம் டிகிராண்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எதுவுமே பண்ணக்கூடாத பண்ண முடியாத பண்ண அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அந்த டீம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ரேண்டோம் பட் ஆனால் இந்த கண்டிஷன் அவருக்கு ஃபேவரபுளாக இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு
லாக்கி ஃபர்குசன் ட்ரென்ட் போல்ட் மூணு ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஹென்ரி வந்து விக்கெட்ஸ் வந்து இனிஷியலாக அவர் தான் எடுத்துட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எக்கானமிக்கலாக போட்டார் லாக்கி ஃபர்குசன் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் இப்போதைக்கு இந்த டோர்னமெண்ட்டில் தி பெஸ்ட் பவுலர் ஃபார் நியூஸ்லாண்டு சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்சும் விக்கெட் டேக்கர் விக்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கார் ரெண்டு விக்கெட் மூணு விக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துருக்காரு எக்கானமிக்கலாகவும் ஓரளவுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கார் இப்போ இங்கே வந்து ட்ரென் போல்ட் ட்ரென் போல்ட் இப்போ வரைக்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவும் பண்ணால் கடைசி ரெண்டு மேட்ச் ஓரளவுக்கு நல்லாவே போட்டிருக்காரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்தியாவுக்கு எதிர்க்க வந்தாவே ட்ரென் போல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரியான ஒரு பவுலர் மாதிரி ஆகிடுவார் இனிஷியலாக டாப் ஆர்டர் தூக்கிட்டு வருவாரு அதாவது ஒரு பாகிஸ்தான் கூட முதக்குள்ள ஒரு முகமது ஆமீர் என்ன பண்ணுவாரோ அதே தான் இங்கே நியூஸ்லாண்டு எதிர்க்க இந்தியா முதக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரென் போல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரென் போல்ட்டோட பாலை இந்தியன் பேட்ஸ்மேன்ஸ் அது மெயின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்ஸ் எப்படி ஆடுறாங்கன்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தானுக்கே பார்த்துருக்க வேண்டியது பட் ஆனால் ரோஹித் சர்மா அதை வந்து ஈடுகட்டி ப்ளே பண்ணி அதில் ஒரு செஞ்சுரி அடித்தார் மேபி அதே மாரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரென் போல்ட்டையும் டேக்கிள் பண்ணி விக்கெட்ஸ் கொடுக்காமல் ஆனாவே போதும் அந்த பத்து ஓவர் கிட்டத்தட்ட இந்தியா வின்னான மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த இப்போ இந்த கிரவுண்ட் ரஸ்ட் ஆஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்ட்டி ஆவரேஜ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி டூ இப்போ கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் கேன் வில்லியம்சன் ராஸ் டெய்லர் ஜிம்மி நீஷம் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா ராகுல் பும்ரா ஸோ இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டீமுக்கு நீங்கள் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரீம் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மூணு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் லீக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் தேர்ட் டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராண்ட் லீக்கு இப்போ டீம் ஒன் பார்ப்போம் ஸோ இந்த டீம் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் லீக் தான் ஸோ கிராண்ட் லீக் நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் இதை எடுத்து போடலாம் ஏன்னா சேஃபான டீம் கிராண்ட் லீக்கில் போகிறது எந்த தப்பும் இல்லை ஸோ நீங்கள் இது கிராண்ட் லீக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓவரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டீம் ஷார்ட் லீக் தேர்ட் டீம் வந்து ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் கிராண்ட் லீக்கில் பயன்படுத்துங்க ஷார்ட் லீக்கில் காசு இருந்தால் மட்டும் போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றவங்க மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதையும் வந்து நீங்கள் ஷார்ட் லீக்கில் பயன்படுத்தலாம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரிஷப் பண்ட் பேட்ஸ்மேனில் பார்த்திங்கன்னா ராஸ் டெய்லர் வில்லியம்சன் விராட் கோலி கே எல் ராகுல் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜிம்மி நீஷம் ஹர்திக் பாண்டியா பவுலர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா லாக்கி ஃபர்குசன் போல்ட் புவனேஸ்வர் குமார் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விராட் கோலி கேப்டனாகவும் வில்லியம்சனை வைஸ் கேப்டனாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த டீமுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரோஹித் சர்மாவே எடுத்துக்க மாட்டேன் ஸோ வந்து கேன் வில்லியம்சனா இல்லை ரோஹித் சர்மாவா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா பும்ரா போல்ட் ரெண்டு பேருமே விட்டுட்டு ரோஹித் சர்மாவை எடுத்துகிட்டு மேபி ஜிம்மி நீஷம் உங்கள் பதில் ஒரு காலிங் டி கிராண்ட் மேபி நீங்கள் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஒரு டேக்கல் இருக்குது உங்களுக்கு ரோஹித் சர்மா வேணா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பும்ரா ஒரு போல்ட் ரெண்டு பேருமே விட வேண்டியது இருக்கும் இல்லைனா ஃபெர்குசன் ஜிம்மி நீஷம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேஸ் நீங்கள் முக்கியமான பிளேஸ் இழக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ரோஹித் சர்மா ரொம்பவே கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஆடுறாரு அவர் எடுக்கிறதும் ஓரளவுக்கு பெஸ்ட்டு தான் எடுக்காததும் பெஸ்ட்டு தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஆடுறாரு அவர் எந்த மேட்ச் ஃபெயில் ஆக போகிறாருன்னு எனக்கே ஒரு பயம் இருந்தது ஏன்னா நான் கடைசி ரெண்டு மேட்சாக அவர் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீமில் பிக்கே பண்ணல நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் நான் வந்து தனியாக தனிப்பட்ட முறையில் நான் போடுறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஹித் சர்மா ரெண்டு ரெண்டு மேட்சுமே எடுக்கல கடைசி ரெண்டு மேட்சுமே ஸோ வந்து எனக்கு அந்த ரெண்டு மேட்சும் லாஸ் தான் கடைசியாக இந்தியாவில் அந்த ரெண்டு மேட்சுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த மேட்சும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட மெயின் டீமில் எடுக்கல நான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எடுத்து தரல உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ரோஹித் சர்மாவை வைக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வச்சுக்கங்க ஸோ அதில் எந்த தப்புமே கிடையாது நான் அவரும் ப்ரைம் ஃபார்மில் தான் இருக்காரு பட் அதுதான் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது அதுதான் சொல்லுவேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த டீம் ஒன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன் விராட் கோலி கேப்டனாகவும் கேன் வில்லியம்சனாக வைஸ் கேப்டனாக கொடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா எல்லாரோட டிஃபால்ட் சாய்ஸாக கண்டிப்பாக இவங்க தான் இருப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் அந்த ரெண்டு டீமுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓ அந்த ஐம்பது ஓவருமே ஆடணும் அப்படின்ற ஒரு கேப்பபிலிட்டியோடு வருவாங்க இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை மேட்சஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனர்ஸே முடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதையும் நீங்கள்
சுச்சுவேஷன் ரொம்ப பேட் ஆகிடும் ஸோ சப்போஸ் ரோஹித் ஷர்மா அடிச்சாருன்னா இந்த டீமும் கூட வரும் மேலே ஸோ ஏதாவது ரெண்டு டீமில் ஏதாவது ஒரு டீம் ஒரு காப்பாற்றி கொடுக்கும் ஸோ அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து ஒரு சேஃபாக ப்ளே பண்ணுறது தான் இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரோஹித் ஷர்மா கேப்டனாக கொடுத்துருக்கேன் விராட் கோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் கேப்டன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படி வேணாம்னா கூட நீங்கள் ராகுல் கூட வைஸ் கேப்டனாக போகலாம் பட் ஆனால் பார்த்துங்க ரெண்டு பேருமே ஓப்பனர் ரெண்டு பேருமே இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து சீக்கிரமாக அவுட் ஆகல ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஓவர் வரைக்கும் இருக்காங்க இங்கே வந்து ட்ரெண்ட் போல்ட்டு இருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கல மேபி இந்த மேட்ச் கோடி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு என்னோட ப்ரிடிக்ஷன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்கள் மைண்டுக்கு எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போடுங்க இந்த ரெண்டு டீமையும் பேஸ்மெண்ட்டாக வச்சு நீங்கள் டீம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நியூஸும் எடுத்துங்க நான் ஏன்னா ஒவ்வொரு பிளேயரை பற்றி நான் அந்தளவுக்கு டீப்பாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைமும் ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக காம்பினேஷன் பண்ணி நீங்களே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டீம் டூ இப்போ டீம் த்ரீ பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் ரிஸ்கான டீம் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிராண்டிங்கில் என்ன சொல்லுங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இருபது ரூபா முப்பது ரூபா தான் மேபி வந்து உள்ளே வரலனா வெளியே போனால் கூட பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் ஷார்ட் லீக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் காசு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது மேபி இந்த கிளிக் ஆச்சுன்னா வரலாம் ஸோ அதுதான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து காசு போனாலும் பரவாயில்லனு போடுறவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷார்ட் லீக்லேயும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தோனி பண்ட் பேட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கால்ஸ் கேன் வில்லியம்சன் விராட் கோலி ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீஷம் ஹர்திக் பாண்டியா பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஹென்ரி ட்ரென்போல்ட் சஹல் பும்ரா இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாகவும் ஜிமி நீஷமாக வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சைஸ் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்று ஒரு விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து விராட் கோலியை கூட கேப்டனாக வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலியே அந்த அளவுக்கு இப்போ கேப்டனாக போட மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே ஏன்னா நான் கடைசியாக ரெண்டு இதில் சேர்ந்ததும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரோஹித் ஷர்மா ஸோ வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு இருபது பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பேர் கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வேறு வேறு மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க பன்னெண்டு பதிமூணு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகுல் ரோஹித் சர்மா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேட்டகரிக்கு போயிட்டாங்க விராட் கோலி கேப்டன் வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுவும் வைஸ் கேப்டன் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதில் விராட் கோலியை போட்டாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டேஞ்சராக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நின்றுட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக கூட இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விராட் கோலி போடக்கூடிய ஏன்னா ஏர் லேராக ஒரு விக்கெட் விடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக விராட் கோலி தான் உள்ளே வருவார் ஸோ அவர் என்ன தான் வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து அவர் இறங்கலை அப்படின்னா கூட அவரும் வேர்ல்ட் நம்பர் ஒன் பேட்ஸ்மேன் இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டீமுக்கு நீங்கள் அவரை கேப்டனாகவும் நிக்காலஸை கூட வைஸ் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அவர் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுத்து ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் மேபி இந்த இந்த மேட்ச் அவர் வந்து ஒரு ஆஃப் செஞ்சுரியாவது அடிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு வைஸ் கேப்டன் ஒரு ஆஃப் செஞ்சுரியிலேருந்து ஒரு செவன்ட்டி ப்ளஸ் ரன்ஸ் அடிச்சாவே நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நீங்கள் ஜிமி நேஷமாக கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த காம்பினேஷனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டீம் த்ரீ வேணா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் மட்டும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லெவன் டீம் த்ரீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் லீக் டீம் நீங்கள் வேணும்னா ஷார்ட் லீக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் காசு போனாலும் பரவாயில்ல ஸோ அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் நான் மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் கிரிக்டோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து என்னோடய டீம் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரிஷப் பண்ட் பேட்ஸ்மேனில் பார்த்திங்கன்னா விராட் கோலி ராஸ் டெய்லர் ஹென்ரி நிக்கால்ஸ் ஹர்திக் பாண்டியா புவனேஸ்வர் குமார் பும்ரா சஹல் சொல்லதான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்டனாக விராட் கோலியும் வைஸ் கேப்டனாக ராஸ்ட் எல்லாரையும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கிரிக்டோ ஆப் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்னோட கிரிக்டோல் டீம் இப்போ லெவல் விக்கெட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து என்னோட லெவல் விக்கெட்ஸ் டீமை நான் வந்து பிக் பண்ணுறேன் விக்கெட் கேப்பர் 
ஸோ இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த டீம்ஸில் ஸோ இந்த மூணுத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டீம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு ஆப்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டீமில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுனா நான் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட ட்விட்டர் அண்ட் டெலகிராம் சேனலில் நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் அது அந்த ரெண்டுத்தோட லிங்க்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்